Het recht op abortus komt in de Verenigde Staten steeds meer onder druk te staan. Vannacht werd opnieuw in een staat een wet aangenomen... die in bijna alle gevallen abortus verbiedt. Ditmaal was het de staat Louisiana. Zelfs bij verkrachting of incest is abortus verboden. Today we join with thousands of Louisianans, millions of Americans and state houses across the United States in bringing this message to America and the world. We choose to confront the culture of death. Louisiana staat niet alleen. Ook vijf andere staten hebben de wet aangepast en staan abortus alleen toe in de eerste zes tot acht weken van de zwangerschap. In Alabama is zelfs een totaalverbod ingevoerd. En in Missouri dreigt de gouverneur van de staat binnen een paar dagen de enig overgebleven abortuskliniek te sluiten. Help us God to speak up in this nation. We don't let someone come into our home and murder someone in our house. Why are we letting murder happen in our country and in our state? Elke dag staan ze hier voor de laatste abortuskliniek van Missouri. Om te protesteren tegen abortus, maar ook om vrouwen over te halen hun zwangerschap niet te beëindigen. Abortion is in feite een it's, it's violent act, right? En dus, so, um, laten we zeggen dat een vrouw caught in een moeilijke situatie is. Er is altijd een manier om haar te helpen en haar te helpen haar hele pregnancy. En we willen dat nou, dit is letterlijk de frontlinie in een gevecht dat zich ook elders in Amerika afspeelt. Tal van conservatieve staten voeren steeds strengere regels in voor abortusklinieken zoals deze. Daarmee willen ze de gezondheid van de vrouw beschermen. Althans, dat is de officiële verklaring. Maar in werkelijkheid zijn ze natuurlijk vooral bedoeld om het werk van deze klinieken onmogelijk te maken... ...zodat ze gedwongen worden hun deuren te sluiten. En hier gebeurt dat nu ook. Zo zijn de afgelopen jaren honderden abortusklinieken gesloten. The most regulated thing in this country is a woman's uterus. Abortion care is some of the safest medicine that's practiced, but yet it is regulated at a higher level than much more dangerous, much more risky procedures. Because it's not about medicine. It's about politics. En de inzet van de politiek is duidelijk. It is clear to me, and the governor has made it clear in public statements, that this is about making Missouri the first state without a health center providing abortion. De anti-abortusbeweging kijkt uit naar dit moment en voelt dat ze nu de wind in de rug heeft. Well, what I can speak about is Missouri and Missouri is going in the right direction and uh, what we do know is that Missouri has been leading the way throughout the entire pro-life legislative process. En uiteindelijk willen de tegenstanders van abortus dat die wetgeving hier getest wordt met een zaak voor het hoge rechtshof dat onder Trump een conservatieve meerderheid heeft gekregen. God, I just pray for women. To make better choices. En zij hopen dat het Hoge Rechtshof hiermee een einde maakt aan het recht op abortus.